హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎంఎస్ క్రానికల్ నేను మీ మనీని అందరూ ఎలా ఉన్నాను అయితే చాలా చాలా బాగున్నాను సో అయితే ఈరోజు మీకు వీడియో అర్థమైపోయింది కదా మా జీవ సమాధి అయినటువంటి మా ముత్తాత గారి ఆశ్రమాన్ని మీకు నేను చూపించాలి అనుకున్నాను సో నేను రెడీ అయిపోయానండి ఏంటి మాస్క్ ఇలా చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఏం లేదు ఇది హోమ్ మేడ్ మాస్క్ అనమాట ఇంట్లో స్టిచ్ చేసిన మాస్క్ కాటన్ క్లాత్ తోటి సో అందుకే మీకు అలా చూపిస్తున్నాను కొంచెం లూజ్గా ఉందనమాట అది ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేనైతే రెడీ అయిపోయినాను ఈరోజు గురు పౌర్ణమి కాబట్టి మేమంతా సాయిబాబా టెంపుల్ కూడా వెళ్తున్నాము మీకైతే ఫస్ట్ ఆశ్రమం చూపించేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను అసలు రిలేషన్ ఏంటి అనేది అంతా చలో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఎంటర్ అయిపోయామండి ఇది మెయిన్ గేట్ నేను అయితే లోపల నుంచి తీస్తున్నాను బయట నుంచి కాదు లాక్డౌన్ టైం కాబట్టి ఎక్కువ రష్ అయితే లేరు అండ్ ఇక్కడ పూజలు చేసే అతను వచ్చేసి మెయిన్గా మేల చెరువులో ఉంటారనమాట ఇక్కడ అంతా ఈ టే ఈ ఆశ్రమాన్ని ఇలా టెంపుల్ లాగా కట్టిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను సో ఎంట్రన్స్ అయితే ఇలా ఉంది అండ్ చూసారా ఎక్కడ చూసినా మీకు గోవింద నామాల లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఆశ్రమం మొత్తం అలా కనిపిస్తుంది నాకైతే చూస్తానే ఇది టెంపుల్ లాగా అనిపించింది అనమాట టెంపుల్ అని అంటుంటే మా నాన్న చెప్పారు టెంపుల్ అనకూడదు ఆశ్రమం డిఫరెంట్ అండ్ గుడి డిఫరెంట్ అని చెప్తున్నారు గుడి అంటే దేవుడు కదా అంటారు బట్ నేను అన్నాను ఈయన జీవ సమాధి అయ్యారు కదా సో దేవుడితో సమానంగా పూజిస్తున్నాం కదా అంటే లేదు ఆశ్రమం అనే అనాలి అంటున్నారు బట్ ఓకే నాకైతే గుడిలాగే అనిపించింది అనమాట మా ఈ తాతగారు అయినటువంటి సుభాదాసు గారు సుభాదాసు గారిని నమ్ముకొని కోట్లు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట అందులో ఒక ఆయన రమణాస్వామి ఆయన ఇంకా మిగతా శిష్యులు అంతా కలిపి ఇలా డెవలప్ చేశారు ఆశ్రమంని చూసారా నేను చూపిస్తున్నాను యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఈ ఇయర్ ఆగస్టుకి ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుంది అనమాట చూసారా ఇదిగోండి స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనము అంతా కంప్లీట్ అయిపోయి పూజలు స్టార్ట్ చేశారు మండలం లాగా ఫార్టీ డేస్ ఆర్ ఫార్టీ త్రీ డేస్ నాకు గుర్తులేదండి ఐడియా లేదు అన్ని రోజులు పూజలు చేసి పాలరాతి విగ్రహాలని ఊరేగింపు కూడా చేశారు సో ఇక్కడ పాదరక్షకలు ఉన్నాయి కదా ఇది వచ్చేసి మా తాత గారివి సుభాదాస్ యోగేంద్రుడు వాటివి లోపల కూడా ఉన్నాయి ఆయనవి పాతవి పాదరక్షకలు అంటే ఆయన వేసుకొని ఉన్నవి ఉంటాయి చూసారా దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ మనం పాదరక్షకల్ని చెక్కించారు అంటారు కదా అలా చెక్కించారనమాట అది ఏదో ఊరుకనే చేయలేదు ఆయన పాదరక్షకలు ఆయన వేసుకున్న పాదరక్షల ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట మేల చెరువులో అవి ఇక్కడ వాటిని తీసుకొని ఇలా చెక్కించారనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మొత్తం ముగ్గురు విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి ఒకరు వచ్చేసి మా ముత్తాత గారు అయినటువంటి సుభాదాస్ యోగేంద్రుడు వారు అండ్ ఆయన గురువు అయినటువంటి కాదర్ భగవాన్ గారు ఆ కాదర్ భగవాన్ గారిది వచ్చేసి బద్వేల్ అండ్ మా తాత గారికి శిష్యు అయినటువంటి కేశానంద స్వామి వారు ఆయన వచ్చేసి తిరుపతి అనమాట సో ఇక్కడ నేను చూపించే ఆశ్రమం వచ్చేసి అంటే మా సుభాదాసు గారు యోగేంద్రుల వారిది నాకు మా తాత గారిది మన్నూరు రాజంపేట అనమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి టూ ఎంట్రన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎంట్రన్సెస్కి వచ్చేసి తలుపులు ఇలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంది చూ హోమగుండం లాగా పెట్టారు అండ్ ఒక తులసి చెట్టు పెట్టారు సో మీకు నేను లోపల చూపించేస్తున్నాను చెప్పాను కదా ఇంకొక పాదరక్షకాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి లోపల ఇలా బయట అండ్ లోపల పెట్టారు అండ్ మిర్రర్ లోపల ఇక్కడ ముగ్గురు విగ్రహాలు ఉంటాయన్నమాట డిజైన్ ఇంటీరియర్ కానీ అంతా కూడా బాగా చెక్కిచ్చారనమాట సో వీళ్ళని నమ్ముకొని మిడిల్లో ఉన్నారు కదా ఆయన సుభాదాసు యోగేంద్రుడు వారు సో ఆయనకి ఈ పక్క ఉన్న ఆయన కాదర్ భగవాన్ గారు అండ్ ఈయన వచ్చేసి కేశానంద స్వాముల వారు సో చూసారా ఒక మిర్రర్ లోపల వాళ్ళు ఉంటారనమాట పైన ఫోటోలు ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ వచ్చేసి కుడి పక్క చూడండి ఫస్ట్ ఫోటో ఆయన వచ్చేసి మా మామ అనమాట సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ముత్తాత ఎలా అవుతారంటే మా మామ అంటే మా మేనత్త ఉంటుంది కదా మా మేనత్త హస్బెండ్ ఆయన హస్బెండ్కి జేజినాన్ అవుతారు ఈ సుభాదాస్ గారు సో అలా నాకు ముత్తాత అయినారు సో చూసారా మా పాపని చూపిస్తా చూడండి మా మామ వచ్చేసి చనిపోయారనమాట ఆయన ఉంటే బాగా ఇంకా బాగా చేస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు మా అమ్మ సో ఇక్కడ చూసారా ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి టూ ఎంట్రన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట టూ ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్లో మెయిన్ దగ్గర వచ్చేసి కృష్ణుడు ఇలా ఉన్నారు అండ్ మిర్రర్ ఉంటుంది మిడిల్లో మిర్రర్లో నుంచి మనకి నామాలు కనిపిస్తుంటాయి 
సో ఫైనల్గా ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉందన్నమాట మిర్రర్ లోపల విగ్రహాలు ఉంటాయన్నమాట సో ఇక్కడ చూసారా ఒక ఒకవైపు వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి ఇంకొక వైపు వచ్చేసి సరస్వతి దేవిని చెక్కారు సో మిర్రర్లోని చూస్తే చూసారా మీకు గోవింద నామాలు కనిపిస్తాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి విగ్రహం మధ్యలో ఉన్నది వచ్చేసి మా ముత్తాత గారు సుభాదాసు యోగేంద్రుడు వారు అండ్ నార్మల్గా గోపురం లాగా కట్టించారు సో ఒక కోటి రూపాయల వరకు ఖర్చు చేసి ఇలా చేశారండి అంటే ముందు నార్మల్గా ఉండేయండి ఆశ్రమం అంటే ఫోటోలతోటి ఉండే ఇట్లా విగ్రహాలు లేవన్నమాట సో నమ్మినారు కాబట్టి వాళ్ళు పూజలు చేసిస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా నమ్ముకుంటున్నారు ఈయనే మా ముత్తాత గారు అయినటువంటి సుభాదాసు యోగేంద్రుల వారు సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆయన పాదాలు వచ్చేసి ఇక్కడ లోపల పెట్టారు అండ్ బయట పెట్టారు సో అది వివాస్ జీవ సమాధి అయిపోయారు అనమాట బతుకున్నా కానీ ముగ్గురు కూడా అలాగే అయ్యారు సో గురు పౌర్ణమి అని చెప్పాను కాబట్టి మేము సాయిబాబా టెంపుల్కి వచ్చేసాము సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ చూసారా ఎంట్రన్స్ చూపిస్తున్నాను కాలు కడుక్కునేయానికి వాటర్ అండ్ ఎప్పుడో ఎక్కువ వచ్చేసి మేము గుండ్లూరు సాయిబాబా టెంపుల్కి వెళ్తాము అండ్ అక్కడ అన్నదానాలు అంతా కూడా జరుగుతుంటాయి కొంచెం మేము ఉన్నదానికి లాంగ్ అనమాట సో ప్రజెంట్ లాక్డౌన్ టైంలో అంత లాంగ్ ఎందుకులే అని మేము ఇక్కడ మాకు దగ్గరలో ఉన్న సాయిబాబా టెంపుల్కి వచ్చేసాము ఇక్కడైనా దేవుడు ఒకటే కదండి సో ఎన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంతా కూడా నేను వస్తుండే ఇక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్కి కానీ ఎప్పుడు కూడా ఇంత ఇలాంటి తలుపు ఇలా ఉంది అని నేను అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయలేదు సాయిబాబా తోటి మంచిగా చెక్కి ఉన్నారనమాట తలుపుని అదే మీకు చూపించాను సో ఇక్కడ చూసారా అలా బాక్సులు వేసి ఉన్నారనమాట ఫుల్గా మనకి లోపలికి వెళ్ళకుండా కట్టేశారు అడ్డం పెట్టేశారు యాక్చువల్గా అక్కడ లోపల ఉన్న సాయిబాబా అనమాట మెయిన్గా అండ్ మనం ఇక్కడ ఓం సాయి శ్రీ సాయి అని చెప్పి సాయిబాబా నామం రాయడానికి బుక్ కూడా ఉంటుంది పెన్ కూడా ఉంటుంది చాలా బాగా జరుగుతుంది అనమాట అయ్యప్ప మాలలు అంతా కూడా వేస్తారు సో చూసారా తను నా పాప గుణసాయిక నైన్ మంత్స్ ఓల్డ్ సో ఇక్కడ పెట్టేశారు జస్ట్ ఇక్కడ సాయిబాబా విగ్రహం పెట్టేసి మనకి కుంకుమ అండ్ విభూతి పెట్టేశారు లోపలికి అయితే అలో చేయని లేదు అండ్ ఏం ప్రసాదాలు లేవు కొబ్బరికాయలు కూడా కొట్టేదానికి లేదు కొబ్బరికాయలు ఒకవేళ తెచ్చినా కూడా అందరూ హోమంలో వేసేస్తున్నారు గుండం అంటారు కదా గుండంలో వేసేస్తున్నారు సో ఇక్కడ పాపని చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ టైం చూపిస్తున్నాను నేను చాలా స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి పాపని అయితే ఇంతవరకు నేను చూపించలేదు బట్ ఈ వీడియోలో అయితే మీకు నేను చూపించేస్తున్నాను సో యాక్చువల్గా హోమగుండం వెలుగుతుంది చూసారా అది వచ్చేసి ఎప్పుడు క్లోజ్లో ఉంటుంది బట్ కొబ్బరికాయలు అలా వేస్తున్నారనమాట అందుకే మనం ఓపెన్లో పెట్టారు సో అమ్మ పాప మా హస్బెండ్ శివ చూసారా మాస్క్ తీయమంటే తీయనే లేదు సో నేను ఫోర్స్ చేయలేదు అనమాట ఇలా గురు పౌర్ణమి రోజు ఆశ్రమమ్మ అండ్ సాయిబాబా టెంపుల్ విజిట్ చేసాము సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేసేసేయండి ఫైనల్గా మరిన్ని మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో ఒక నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు స్టేట్ ఉంటే కేర్ బా